ഹലോ ഗൈസ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെബ് ടെക്നോളജീസിൻ്റെ പൊതുവെയുള്ളൊരു ഒരു ബ്രീഫായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് അപ്പം ഇപ്പം വെബ് ടെക്നോളജീസ് എന്ന് എടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ വെബ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് എടുത്താൽ നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് അതിനെ തിരിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ രണ്ട് പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഫ്രണ്ട് എൻഡ് രണ്ട് ബാക്ക് എൻഡ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോം ഓക്കെ ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ളൊരു സൈറ്റ് എടുക്കണേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഇവിടെ കാണുന്ന ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ലോഗോ കുറേ ഫീൽഡുകൾ പിന്നെ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു യൂസർ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു യൂസർ ആണെങ്കിൽ യൂസർ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം ഓക്കെ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് അതാണ് ഫ്രണ്ട് എൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ യൂസർ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഇനി ഞാൻ സപ്പോസ് ഇനി ഇതിൽ ഇമെയിൽ ഇതിൽ സംതിങ് ഇമെയിൽ കൊടുത്തു ഞാൻ പാസ്വേഡ് കൊടുത്തു ഞാൻ ലോഗിൻ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഈ ഡാറ്റയൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ സെർവർ സൈഡിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് പ്രോസസ്സിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെ ഡാറ്റാബേസിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ആ ഹോം പേജ് അവരെ ഫീഡിലോട്ട് പറഞ്ഞേക്കും റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവാലിഡ് പാസ്വേഡ് ആ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു എറർ മെസ്സേജ് വരും അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ ആ ബാക്കിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ ചെക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല നമ്മൾ കാണുന്നില്ല നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ബാക്കിൽ നടക്കുന്ന ലോജിക്ക് എഴുതുന്ന സ്ഥലം ആ ലോജിക്ക് എഴുതുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു ഫീൽഡാണ് ബാക്ക് എൻഡ് ഓക്കെ അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ പൊതുവെ പറയുന്നെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പാർട്സ് ഇനി ഈ ഫ്രണ്ട് എൻഡിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നോളജീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ലൈക്ക് എച്ച് ഡി എം എലും സി എസ് എസും ആണ് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ എച്ച് ഡി എം എലും സി എസ് എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു എച്ച് ഡി എം എൽ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഓക്കെ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അതുപോലെ സി എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റൈലിങ് അതായത് ഈ കളർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ വൃത്തിയിലാക്കുക മറ്റേത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അടിക്കടിക്ക് ഒരു സ്ട്രക്ചർ മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഇത് ഇതിന് സ്റ്റൈലിങ് കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് സി എസ് എസ് പിന്നെ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു എന്താ പറയുക അതൊരു ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ലോജിക്ക് എഴുതാം അതായത് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പം ഞാനിപ്പം ഓരോ ലെറ്റർ അടിക്കുമ്പം എന്ത് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കണം എന്തെങ്കിലും വാലിഡേഷൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൊബൈൽ നമ്പറുള്ളടുത്ത് ഞാൻ സംതിങ് എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തു ആ രീതിയിലാണെങ്കിൽ അതായത് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഓൺ ക്ലിക്ക് ഓൺ ടൈപ്പ് അതായത് നമ്മൾ ഓരോ ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ലോജിക്ക് അതായത് ഇന്നത് സംഭവിച്ചാൽ ഇന്നത് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഇത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ മൂന്ന് ടെക്നോളജീസിൻ്റെ തന്നെ ഒരുപാട് ഫ്രെയിം വർക്ക്സും ലൈബ്രറീസും ഉണ്ട് ലൈക്ക് ഇപ്പം സി എസ് എസിൻ്റെ ഒരു ലൈബ്രറി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് അതായത് സ്റ്റൈലിങ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഈസി ആവും റെസ്പോൺസീവ് ആവും റെസ്പോൺസീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏതൊരു സ്ക്രീനിലും അതായത് ലൈക്ക് മൊബൈലിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടാബ്ലെറ്റിലാണെങ്കിൽ ഏതിലാണെങ്കിലും ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് കറക്റ്റ് ആ ഇതിൽ നിൽക്കണം അതായത് ആ മൊബൈലിൽ കാണുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ കാണണം അല്ലാതെ കുറേ അങ്ങോട്ട് കുറേ ദൂരെ എലമെൻസ് കുറച്ച് ദൂരെ ആണ് നമ്മൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകുക ആ രീതിയിലുള്ളതല്ല അത് അതൊക്കെ കറക്റ്റ് വരുന്ന ആ ഒരു ഡിസൈനാണ് റെസ്പോൺസീവ് ഡിസൈൻ അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് ബെസ്റ്റാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ പിന്നെ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രെയിം വർക്ക്സ് ലൈബ്രറീസ് ഉണ്ട് റിയാക്ട് ആംഗുലർ വ്യൂ പോലത്തെ അത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള അത് ഈസി ആക്കി തരും അതായത് നമുക്ക് ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈക്ക് ഈ ഇൻപുട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഫീൽഡാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഇൻപുട്ട് ഫീൽഡ് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ ഇപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ നമുക്ക് അതിനെ
ഈ വെബിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോയിൽ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ പറയാൻ പറ്റു പോയ കാര്യം ഇപ്പം ഇൻഡസ്ട്രി ലെവലിലാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ബാക്ക് ആൻഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ രണ്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ചില ചില എന്നല്ല ഇത് രണ്ടും അറിയുന്ന ആളുകളെ പറയുന്ന കാര്യം ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്പേഴ്സ് എന്നാണ് ഫ്രണ്ട് എൻഡും ബാക്ക് എൻഡും ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ഇൻഡസ്ട്രി കോൺസെപ്റ്റിൽ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്കോപ്പ് ദെൻ അത്ര ഉള്ളു പൊതുവെ ഈ വെബിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ മനസ്സിലായി ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്